una bellissima notizia, congratulazioni. Ma è bellissimo anche la notizia del tuo matrimonio e che tu sei incinta. Grazie. Per te mi lanti così, Viola, le per maschi, Giovanni. Con Silvia Pezzioni me l'ha sprecata. Eh, grazie. Che bello. Però sono un po' indecisa, facciamo prima il nostro matrimonio o il vostro? Perché insomma, il nostro l'ha chiesto. L'abbiamo chiesto prima. Eh, ma facciamo pure il vostro prima? Mm, no, perché tu sei più importante. No, te. Il vostro, il vostro, il vostro, il vostro. Calma, ragazze. Ci deve essere una soluzione. E quale? Uh, uh, prima dovevi pensare alla soluzione di dire quella frase. Eh, in effetti. Che potremmo... Idea! Potremmo unire i matrimoni! Non mi sembra una cattiva idea fare il mio matrimonio con le mie migliori amiche. Anche io voglio condividere il mio matrimonio con voi. Insomma, mi avrei comunque invitato, però così è più bello. Oh, sì, sì. Però un momento, chi ci sposerà? Perché una volta l'ha fatto Sara, una volta l'ha fatto la bambina, ora bisogna cambiare prete o pretessa. Uh, io ho avuto un'idea su chi sarà il prete o pretessa per i nostri matrimoni. Sì, potrebbe essere mio padre, perché prima di venire intrappolato qui, lui faceva il prete. È un'ottima idea. Già, ci sono due matrimoni, ma basta anche un prete. Ma siete sicuri? Perché insomma, se non lo dovete dire, vi dichiaro, marito e moglie, poi vi prometti, lo di, bla bla bla. Cioè, o lo dice prima a noi o prima a voi. Prima a voi? No, prima a voi! Ah, oh, ecco con la storia del prima a voi. E se mettessimo più di un prete, se lo fate contemporaneamente e c'è anche un doppio bacio alla fine? Sì, è un'ottima idea. Beh, chi lo fa? Uh... Oh, io lo so. Francesca, è stata tua l'idea di unire i matrimoni e lei deve essere a casa. Davvero, ma non so se ne sono all'altezza. Ma certo, se è stato così brillante di uni... avere l'idea di unire i matrimoni, fare la pretesta sarà un gioco. Già. Poi non è che devi dire molto. Prego, sei la nostra unica chance. Va bene, va bene, non c'è il caso di supplicare. Lo faccio volentieri, quindi io e tuo padre lo faremo insieme. Esatto, mio padre lo dirà a noi e tu lo dirai a Rosy e Sara. Va bene, e poi mio padre ti passa poi il copione di ciò che devi dire, così non te lo scordi. Uh-huh. Poi dobbiamo scegliere anche già eh, la chiesa, il ristorante, il posto dove dire ti... Sì, però di sicuro il matrimonio, cioè i nostri matrimoni, sono dopo la nascita del bambino. Uh, sì, tipo... Una settimana dopo? Almeno c'è anche mio figlio o mia figlia. Sì, la prima cerimonia del tuo bambino, ah, qual- quando aveva solo una settimana. Dico bambino, sì, sì. Bene, vado a comunicare agli altri le nostre idee. Va bene. Bene, io direi di svegliare la bambina e comunicare ciò che abbiamo elaborato. Va bene. Come la svegliamo? Ror- dorme come un sasso. Già, più di Nadia. Oh, ci penso io, conosco questo punto debole. Questo punto debole è alzare le braccia. No, falli sulle... <ride> oh, che, che c'è? Allora abbiamo elaborato delle notizie mitiche Allora sai non che si sposano sia Rosi che Sara e che io e torno? Sì Francesca ha avuto la brillante idea di unire i nostri matrimoni E lei renderà ufficiale moglie e moglie Rosi e Sara E invece il papà di tonno ci pens- eh, lo farà per me e tonno Wow, e abbiamo deciso di farlo dopo che partorisco il bambino, perché il rischio di partorirlo è il matrimonio. Poi è bello che ci sia anche il bambino al matrimonio, così farà la sua prima cerimonia quando aveva circa una settimana. Già, i matrimoni saranno ancora più dolci con il tuo bambino. Già. Beh, ma avete già deciso la chiesa? No. Non so, lo vogliamo decidere tutti insieme o solo i quattro sposi sposi? Cioè no, il... Le tre spose e lo sposo? Beh, ma potete decidere anche tutti insieme. Certo, voi siete invitati, voi potete decidere. Direi un, dei posti diversi dal mio e da quelli di Fratellina. Se tutti voi siete d'accordo. Beh, se proprio non troviamo niente, loro andrebbero bene. Sono molto carini. Mm, io, come chiesa, eccomi qui. Ho detto tutto loro e ne sono entusiasti, soprattutto Sara. Molto bene. E i tuoi genitori? L'hai detto? Sì, ora vado davanti. Bene. Uh, cosa dicevi nella chiesa? Io direi che come chiesa potremmo farlo sotto, come sotto salta salta. Sì, che tanto il matrimonio alla fine non l'abbiamo usato. Mm, 
per me, a me piace a te va bene? sì ti piacerà di sicuro Sara perché io e lei giochiamo sempre sotto il salta salta va bene vorrei chiedere se va bene anche a tonno intanto noi pensiamo a, eh, per il ristorante mm. 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 bambina se tu hai qualche idea suggerisci pure uh, va bene io direi che il prato dav- di davanti vicino alla panchina e vicino a- al cancello non va male sì, lì raramente gli umani ci vanno, sarebbe perfetto. E poi Pulce ama stare lì, quindi va bene. Cioè, se va bene agli sposi. Oh, oh, a me piacerà. E ciò che piace a me piace anche a Sara, quindi va bene. Eccoci qui. E abbiamo trovato un posto per il ristorante. Quale? Gli prato davanti a casa. Bella idea. Lì fa piuttosto fresco. E gli umani non ci vanno mai. E poi quel luogo piace tanto anche a Pulce, quindi può venire. Sì, ma tanto anche se quel luogo non piaceva a Pulce, io l'avrei costretto. E il mio matrimonio ci sostiene a vicenda. Oh, Lucy. Bene ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Scriveteci nei commenti cosa ne pensate di unire i loro matrimoni e cosa ne pensate della chiesa e il ristorante. Nel prossimo episodio sceglieremo dove ci divertiremo e tu ci dirai nei commenti cosa ne pensi. Se sei arrivato fino a qui, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere le notifiche. Se questo video ti è piaciuto, metti un like. Abbonati. E cosa ne pensi del mio nuovo aspetto? Dimmelo nei commenti. A me piace molto, sei così paffuto. E tenerello. E se ci dici secondo me nei commenti, ti potremmo salutare nel video. Già, e non per spoilerare, ma presto arriveranno dei nuovi unboxing. Non diciamo cosa apriremo e quando. Perché non spoileriamo? E adesso noi siamo arrivati, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!